Bonjour de Naples Fantastique. Que vous restiez un ou deux jours à Capri, cette vidéo vous aidera certainement à mettre sur pied un itinéraire à la découverte de cette île superbe dont vous tomberez amoureux, donc restez jusqu'au bout. À l'intérieur de la description YouTube, vous accéderez aussi à la vidéo qui concerne les conseils pratiques du point de vue technique. À 17 000 marins, face à Punta Campanella, Capri, à l'origine, marquait la pointe de la côte sorrentine. Colonisée par les Grecs, puis reprise par les Romains, elle se développa sous Auguste, qui l'acheta à la ville de Naples en l'an 29 avant Jésus-Christ. Puis, l'empereur Tibère y fit construire au moins douze villas et il vécut à Villa Jovis, face à Punta Campanella. Depuis le bateau, Capri se présente comme une jeune femme allongée. Capri n'a en tout que dix kilomètres carrés. L'origine de son nom n'est pas certaine. Cela ne vient pas des chèvres dites capre, sans doute plus du grec capros, c'est-à-dire sanglier, car on a retrouvé des fossiles de parties de sangliers sur cette île. Deux anses sont opposées. Au nord, Marina Grande, où les bateaux accostent, au sud, Marina Piccola. Vers l'est, ce sont les monts Tiber et Tuoro. Au centre-est, le plateau où s'est établi le chef-lieu de l'île, c'est-à-dire Capri. L'île est formée d'une roche calcaire gris bleuâtre qui est dominée vers l'ouest par le Monte Solaro à 590 mètres. En arrivant au port de Marina Grande, sur la droite, le campanile indique l'église San Costanzo, qui est le patron de l'île. Ce campanile a une influence byzantine. À ce point, je diviserai la découverte de Capri en deux parties. À vous de décider quels sont vos objectifs. Cette vidéo vous présente la partie est de Capri, comme vous le voyez sur la carte. En ce qui concerne la grotte bleue, Anna Capri et la partie ouest, dès qu'elles seront prêtes, vous trouverez d'autres vidéos dès qu'elles seront publiées à l'intérieur de la description YouTube. Pour accéder à la Piazzetta, deux solutions s'offrent à vous. Vous trouverez plus de détails à l'intérieur de la vidéo qui s'appelle « Informations pratiques à Capri ». La plus simple est de prendre le funiculaire Piazza Vittoria face au quai du débarcadère. Le funiculaire a été inauguré en 1905 et si le temps d'attente est correct, vous pouvez le prendre. La rame accueille 80 personnes par voyage. Le trajet dure à peine 5 minutes. Vous arriverez ainsi à la terrasse panoramique, d'où la vue sur le port, sur Anacapri, et sur le golfe avec la côte sorrentine est absolument imprenable. Le premier monument intéressant est la tour de l'horloge, qui est en réalité le campanile de l'église Santo Stefano, qui est située à quelques mètres plus en avant et qui a remplacé l'église Santa Sofia. Ce campanile date du XVIIe siècle et en 1959, il a été doté de ce beau cadran réalisé avec 144 petits carreaux de céramique de couleur bleue, jaune et noire. Les dômes d'Amalfi et de Sorrente ont eux aussi un campanile abritant un cadran similaire. Au fait, Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange sur les numéros présents sur le cadran Le numéro 4 est inscrit en entier. Ce campanile sonne chaque quart d'heure, mais aussi trois minutes avant le départ du funiculaire. Le campanile, au-dessous duquel vous trouverez l'office de tourisme, donne sur la Piazza Umberto, dite aussi la Piazzetta, la petite place, ou même il Salotto del Mondo, c'est-à-dire le Salon du Monde. Pendant longtemps, elle fut protégée par un mur d'enceinte qui fut abattu. Au XVIIe siècle, elle devint le lieu où se déroulait le marché des fruits, des légumes et des poissons. Au début du XIXe siècle, une route fut construite et à la fin du même siècle, une pharmacie fut créée sur cette place. En 1900, la place devint Piazza Umberto I, roi d'Italie, juste avant sa mort. L'inauguration du funiculaire en 1907, puis en 1938 la naissance du Café Vuoto, donnèrent un immense essor à Capri. Depuis, la belle petite place est occupée par des bars qui sont des incontournables de la mondanité caprese. 
À droite, le bar Tiberio, à gauche, après le campanile, il piccolo, et occupant le côté de la place entre les deux passages, le grand café Vuoto. Sur le côté de la place, quelques marches vous font accéder au musée archéologique de Capri, Ignazio Cerio, tandis qu'en face, l'église de Santo Stefano possède à l'intérieur un revêtement de marqueterie en marbre devant l'hôtel majeur provenant de la villa Jovis. À l'intérieur est conservée la statue de San Costanzo, le saint patron de Capri, dont la fête est le 14 mai. En redescendant sur la piazzetta, au fond, vous reconnaîtrez aisément la mairie grâce au drapeau tricolore. À ce point, trois options s'offrent à vous. Allez à Villa Jovis, empruntez comme indiqué sur la carte Via les Botteghe, donc passez sous l'arc à gauche sous la mairie. Via les Botteghe est une rue très étroite où furent créées les premières boutiques alimentaires. Ensuite, Via Croce, puis Via Tiberio. Il faut marcher une quarantaine de minutes. Sur la gauche, entrez dans le petit jardin de la chapelle Saint-Michel. À l'extérieur, on peut prendre des livres en donnant en échange une offrande. Cela montera jusqu'au Monte Tiberio à 335 mètres. Vous allez donc vers l'est et vous vous trouverez au milieu de la nature. Vous passerez au milieu des vignobles, des jardins, des citronniers et des orangers. Sur votre gauche, peu après un maraîcher, vous longerez Villa Wordsworth. Pas si simple à prononcer. Vu que le nom du poète William Wordsworth, qui vécut les vingt dernières années de sa vie à Capri, était assez difficile à prononcer, il fut surnommé Il Barbone, c'est-à-dire l'homme à la barbe épaisse. D'ailleurs, l'emplacement devant la villa porte son nom. William Wordsworth Jr. était un descendant du poète fondateur du romantisme. Une plaque Entouré d'une frise bleue, jaune et verte, inscrite en italien et en anglais, rappelle que le quartier s'appelle Il Barbone. Sur la droite, n'hésitez pas à entrer dans le jardin Astarita. Il est probable que des chèvres en liberté vous accompagnent. Allez voir les différents promontoires donnant sur la côte amalfitaine et sur la partie sud-orientale de l'île, dont les faraglioni que l'on devine. L'entrée est gratuite, mais vous pouvez laisser un pourboire au gardien. C'est ainsi qu'en continuant encore pendant quelques minutes, vous atteindrez Villa Jovis. L'entrée est payante, 6 euros au-dessus de 18 ans. La Villa Jovis est l'une des douze villas de l'empereur Tibère dédiée au chef des dieux Jupiter, Jove. Cette villa date du 1er siècle après Jésus-Christ. Elle est située face à Punta Campanella et à la côte sorrentine et amalfitaine. Elle s'étendait sur 7000 mètres carrés, tandis que le parc a une superficie de 13000 mètres carrés pour un dénivelé de 40 mètres. Les fouilles ont mis en évidence quatre secteurs. Le secteur de l'empereur et de sa cour, le secteur des domestiques, celui des termes et celui pour les audiences publiques. En rejoignant la partie la plus au nord, on arrive au Sceau de Tibère, à pic sur la mer à 297 mètres, D'où, selon Sueton, l'empereur jetait ses victimes pour son propre divertissement. Sur la plus haute terrasse de la villa, les habitants de Capri érigèrent la petite église Santa Maria del Socorso où se rendaient les pêcheurs en remerciement à la Vierge. Vous pouvez rebrousser chemin et prendre Via Lo Capo jusqu'à la Villa Fersen, connue aussi sous le nom de Villa Lysis, construite par le poète français Jacques d'Aldelsoir de Fersen au début du XXe siècle. La villa, dont le billet est combiné, si vous le voulez, avec les jardins d'Auguste, coûte 3 euros le billet combiné. Je vous le conseille afin de ne pas faire trop la queue quand vous arriverez au jardin d'Auguste. La villa est très bien exposée. 
Elle possédait, entre autres, la pièce de l'opium et il faut absolument lire l'histoire de ce personnage à la fin tragique. En sortant de la villa, faites-en le tour pour admirer le panorama sur le golfe et face à l'entrée, le panorama sur Anacapri ainsi que sur Monte Solaro et Marina Grande. Vous pouvez aussi descendre jusqu'au petit temple qui est très joli afin de pouvoir faire de très belles photos. Pour aller de Villa Jovis jusqu'à Villa Lisis, vous pouvez aussi emprunter un sentier appelé le Sentier des Calanques qui se trouve juste à gauche avant l'entrée de Villa Jovis et qui mène directement jusqu'à Villa Lisis. Il est assez escarpé vers la fin et il est à faire uniquement, je vous le conseille, dans le sens de la descente. Mais les points de vue sont absolument magnifiques sur le golfe. Le sentier dure environ 20 minutes. En retournant sur vos pas jusqu'au croisement appelé la Croce, c'est-à-dire la croix, vous pouvez parcourir un très beau sentier qui vous fera admirer l'arc naturel en prenant via Matermagna, en bifurquant à gauche sur un petit sentier. Sur la façade d'une maison au début de via Matermagna, plus précisément au numéro 4, une plaque en céramique cite qu'en 1938, Marguerite Ursenard, auteur des Mémoires d'Adrien, y vécut et y écrivit le roman « Coup de grâce ». Le sentier maintenant descend à pic en direction de l'arc naturel. Cet arc se détache sur le camailleux bleu de la mer et il est à 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il est situé dans la crique de Matermania. En contrebas, on suppose que la grotte de Matermania abritait le culte de Cybèle, la déesse de la fécondité, Mater Magna, qui fut utilisée comme un infait luxueux. Le sentier côtier offrira des points de vue exceptionnels. Curzio Malaparte, un expressionniste littéraire et écrivain néo-réaliste italien, avait acheté la pointe Massullo. Il l'avait acheté pour une somme modique et il y fit construire une étrange villa moderne en 1938, villa tout à fait à son image. Vous continuerez ce beau sentier et à la hauteur de la grotte de Tragara, vous découvrirez le rocher du Monacone qui fut le lieu où vivait le phoque moine quand le dernier exemplaire fut tué. Le port principal des Romains était situé entre ce rocher et les Faraglioni. En remontant, vous arriverez à côté de l'hôtel Tragara, un hôtel 5 étoiles né en 1928. C'était à l'origine une habitation luxueuse du Corbusier. Depuis le Belvédère, admirez vers la droite Marina Piccola et l'écueil des sirènes qui seront insérés dans une autre vidéo concernant Capri. Vers la gauche, les Faraglioni. Souvent, la silhouette des Faraglioni décore le célèbre gâteau au chocolat et aux amandes que l'on appelle la Caprese. Les Faraglioni sont des rochers érodés par les vagues. Selon Homère, dans l'Odyssée, les Faraglioni auraient été lancés par Polyphème contre Ulysse. Dans l'Énéide, Virgile disait que ce lieu était la demeure des sirènes. Les Faraglioni sont au nombre de trois. Le plus éloigné de l'île s'appelle Scopolo ou Faraglione di Fuori, de dehors, dont la hauteur est de 104 mètres. C'est sur ce dernier que vit le lézard bleu. L'histoire raconte que le lézard aurait pris cette couleur pour se confondre avec la mer. Au centre, le faraglione di mezzo, du milieu, possède un arc dont la longueur est de 60 mètres et sa hauteur est de 81 mètres. Les barques passent en dessous. Si en passant sous ce faraglione, les amoureux s'embrassent, ils resteront ensemble toute la vie. 
Le troisième, relié à la terre ferme, s'élève à 111 mètres. On l'appelle Stella, c'est-à-dire étoile. Vous pourrez donc revenir vers le centre de Capri. En empruntant la Via Tragara, vous trouverez sans doute un petit kiosque sur la droite qui vend des délicieux granités et des citrons pressés. Via Tragara est bordée de superbes villas dont les jardins sont décorés de bougainvilliers et d'hibiscus multicolores. Il s'agit d'une des rues les plus romantiques de Capri. La rue suivante, Via Camerelle, est la rue idéale pour les passionnés de shopping de haute qualité. La rue a des origines romaines car les petites pièces appelées Camerelle furent construites et creusées avec un mur de soutien. Bulgari, Dolce e Gabbana, Saint Laurent, Chanel, Missori, Montclair, Dior, Valentino, Hermès ne sont que quelques noms qui ont leur boutique dans cette rue. Au bout de la rue, sur la gauche, vous longez l'un des plus beaux hôtels de Capri, le Quisisana, hôtel 5 étoiles né en 1845, d'où la vue est absolument imprenable. Sur la petite place, au croisement de Via Camerelle, Via Licampi, et via Serena, la boutique de cadeaux Swarovski et son joli magasin vous attendent de pied ferme. Vous trouverez des cartes, des souvenirs, des céramiques, des vêtements, sans oublier la petite cloche porte-bonheur de Capri, ainsi que le sourire de ses employés. Vous pourrez remonter vers la Piazzetta par la Via Vittorio Emanuele. Sur la droite, l'arrêt est vivement recommandé. En effet, il faut vous arrêter chez le glacier pâtissier Buonocore, qui est absolument excellent. En avril, une glace à deux boules présentée dans un cornet fait maison ne coûte que 5 euros. Les goûts sont très originaux et variés. Nous avons testé et vous pouvez voir sur cette photo. Vous pouvez donc maintenant redescendre vers le sud, à droite du Quisisana, via Serena jusqu'à la via Certosa qui est très reposante. En allant vers la gauche, vous arriverez à la chartreuse de San Giacomo de Saint-Jacques, fondée en 1371 par le secrétaire de la reine Jeanne I de Naples. L'entrée est payante, 6 euros par personne. Vous visiterez l'auberge, la pharmacie, le cloître, le réfectoire, la bibliothèque, l'église, le potager qui sont exposés vers la mer. Nous l'avons visité en avril 2023. Si vous n'avez pas le temps de visiter, je vous conseille de continuer directement vers les Jardins d'Auguste. En parcourant donc en sens inverse la rue San Giacomo, puis via Matteotti, sur la droite, vous pourrez vous procurer les parfums de Capri de Cartusia, il y a un vaste choix à l'intérieur, mais devant le magasin, vous trouverez un très bel alambic. Continuez ainsi via Matteotti jusqu'au Jardin d'Auguste. Sur la gauche, juste avant les jardins, un merveilleux rooftop vous attend. Capri Rooftop offre un panorama exceptionnel sur les Faraglioni. Les cocktails portent les noms des lieux les plus importants de Capri. Ici, Grotte Bleue et Jardin d'Auguste. Le prix, 20 euros par cocktail. Des repas aussi sont servis et une très bonne ambiance vous permettra d'admirer les Faraglioni depuis la terrasse. Après vous être restauré, continuez jusqu'au Jardin d'Auguste, commencé par l'industriel allemand Alfred Krupp au début du XXe siècle, puis donné à la mairie de Capri. En vous promenant dans ce jardin botanique magnifique, dont l'entrée à payer sur place est de 1,50 €, où je vous rappelle, vous pouvez acheter le billet combiné avec la Villa Lisis ou éventuellement réservé sur Internet. Vous découvrirez sur différents niveaux, depuis les terrasses, une très belle vue sur le sud de Capri et sur les Faraglioni. À l'extrémité des jardins, vous pourrez voir la Via Krupp qui réouvrira en juin 2023. Cette rue, creusée en 1902, se développe sur 1346 mètres et descend avec des tournants très serrés jusqu'à la hauteur de Marina Piccola. De Marina Piccola à la Piazzetta, ce seront 7 minutes en bus, un bon quart d'heure à pied. La vidéo expliquant Marina Piccola et l'ouest de Capri sera faite vers la fin 2023, lorsque j'aurai effectué ce parcours à pied 
puisque dans toutes mes vidéos, je ne mets que des photos effectuées par moi-même. Par contre, Anna Capri et le Monte Solaro seront présentés dans une autre vidéo que vous trouverez dans la description YouTube dès qu'elle sera publiée. Voici, ce petit tour de l'Est de Capri est terminé. Ajoutez des commentaires si vous le désirez. Dans tous les cas, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci de parler de ma chaîne et de mon site naplefantastique.com avec vos amis et de partager sans modération. Vi ringrazio molto, vi do appuntamento alla prossima volta.